Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors attendez parce que je suis encore en train de m'organiser là. C'est mon nouveau setup. La musique, elle s'en va. Je sais que le cadrage n'est pas parfait, il y a plein de choses qui ne seront pas nickel aujourd'hui. Si je vous montre tout simplement, il y, y, y a tout qui est encore à setup. Hein. Euh, là, il y, y a tout dans, dans le nouveau bureau que j'ai là, il n'y a, a rien qui est fait, il n'y a encore rien qui est installé. J'ai rien pu faire, si ce n'est mettre mon PC, mon bureau pour le live. Et je pense que je prendrai le temps tranquillement de faire une vidéo des nouveaux bureaux quand on aura terminé en fait le setup. Parce que là, on vient d'arriver, il y a 1000 mètres carrés. On passe de 400 à être à 150, 400 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Donc autant vous dire que c'est vide, il faut qu'on rachète des meubles, qu'on installe vraiment plein de choses et qu'on a encore beaucoup de travail. Donc je vous montrerai tout ça à la fin quand on sera bien installé et qu'on aura eu le temps de le faire correctement si vous voulez. Salut Asher, je suis dans le monde de la crypto depuis quelques mois et je n'arrive toujours pas à me faire l'idée qu'en l'espace d'un peu plus d'un mois, il y a des cryptos qui font plus de 50% et certaines qui font des folies à 300%. C'est absolument fou. Tu vas t'habituer mon pote, le seul truc que tu dois garder en tête c'est que ça peut aller très très vite dans un sens parce que ça peut également aller très très vite dans l'autre. C'est le plus important à garder en tête, hein. ça paraît un petit peu fou, c'est ce qui fait que tu as des fois la peur de rater le train, ce qu'on appelle the fear of missing out. Out, tu mmh. vas avoir un petit peu cet esprit gambler, tu vois ce que je veux dire, l'esprit euh, tu peux gagner vite, euh, tu peux également perdre très très vite et tu comprends pas toujours tout. Attention à ça, ne mets pas d'argent que tu n'es pas prêt à perdre parce que dans le monde de la crypto-monnaie, notamment les cryptos les plus jeunes, d'accord, qui sont des cryptos encore plus volatiles que le bitcoin, l'Ether, etc., tu peux avoir de vraies variations qui sont folles et ça peut te donner une impression que c'est facile, ça ne l'est pas du tout, ça ne l'est absolument pas et si tu arrives à gagner avec un petit peu de chance, tu peux également en perdre, donc il faut vraiment que tu gardes ça en tête. Je vois beaucoup de gens qui me parlent de Ternoa dans le chat. Si vous voulez, on en parlera parce que le token Ternoa a pris beaucoup, beaucoup de valeur. Hein. Je vais vous dire, pour ne pas dire de bêtises, depuis décembre, le token était à 0,6 centimes d'euros et il est aujourd'hui à 0,024, donc 2,4 centimes d'euros, c'est-à-dire 4 fois plus. Vous le savez, ça fait un petit moment que j'en parle. On attend depuis longtemps les fameuses capsules de Ternoa et il semblerait que ça y est, les capsules sont sur le point d'arriver et on aura dans très, très peu de temps les fameuses capsules qu'on pourra lancer sur la blockchain Ternoa, c'est-à-dire des NFT qui vous permettront de programmer la libération de certaines informations ce que vous allez mettre dans votre NFT, dans votre capsule. C'est la fonction de base sur laquelle avait été leveragé l'idée de Ternoa au tout début. La première fois que je vous en avais parlé, c'était sur cette idée-là. Et donc, naturellement, il y a beaucoup de gens qui se repositionnent sur Ternoa pour trois raisons. Premièrement, le marché va un petit peu mieux. Deuxièmement, il y a des gens qui croient en Ternoa et qui ont vu le token s'effondrer parce qu'il n'y avait pas vraiment d'usage sur le token CAPS pendant longtemps. Là, on attend un usage depuis très longtemps et la date vient d'être annoncé, si je dis pas de bêtises, en tout cas on sait que c'est très bientôt, on va pouvoir émettre des capsules, donc naturellement les gens se repositionnent sur le jeton. Qu'est-ce que tu penses de Zengo comme wallet J'aime beaucoup, déjà j'aime beaucoup Uriel, son CEO, qui est pour moi un très gros bosseur et un mec très très tech, et ensuite euh, bah, c'est super parce que je trouve ça très accessible, la seed est bien sécurisée, c'est d'ailleurs le wallet mobile que j'utilise sur mon iPhone, c'est le wallet Zengo. Salut Asher, est-il possible de se lancer dans la crypto avec seulement 100 euros que je suis prête à perdre Bien sûr, évidemment, là pour le coup tu, tu peux très bien te lancer, t'as pas besoin de plus, tu peux même le faire avec 20 euros et quand t'es à l'aise, tu, tu vas mettre un petit peu plus. 100 euros c'est bien parce que tu vas pouvoir essayer quelques blockchains, quelques cryptos et tu vas pouvoir du coup t'amuser un petit peu et bidouiller parce que c'est très important au début d'essayer les différents portefeuilles, d'essayer les retraits, les dépôts, etc. Je suis désolé maman, mais je suis en live. Hop les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se focus un petit peu sur l'actualité. Et évidemment, je pense que vous l'avez vu, euh, si vous suivez ma chaîne principale, je vous l'avais dit, on vous avait préparé un petit truc avec Vega Management, euh, la transition que vous avez eue sur la chaîne principale. C'est parti On se retrouve pour l'actualité. <rire> Il y a juste une vidéo de transition entre les deux moments. Mais voilà. Non, c'était c'est un super boulot que, que nous a fait Vega Management. Je vous avais dit à un moment, on avait eu un petit peu de budget. Donc, on s'est dit, let's go, feu vert. Et on va essayer petit à petit de réinvestir des budgets et de ce qu'on gagne sur Twitch pour euh, avoir des trucs un petit peu plus euh, travaillés. Hein. Vous l'avez bien vu, entre les premières scènes, les nouvelles. Je pense qu'on créera d'autres transitions, mais je voulais en faire une pour euh, l'actualité de la semaine.
Owen, est-ce que l'écosystème crypto se rebiffe face à toutes ces décisions aux états unis notamment Disons qu'il y a encore beaucoup d'attentes parce que ça va dépendre de comment ça va être interprété par la suite et là où ça peut avoir quand il y a une annonce du genre un impact instantané sur les cours, on est dans une phase où on dépend encore tellement du marché traditionnel qu'il y a des variations, on ne peut jamais savoir si ça vient des annonces du régulateur ou non. Quoi qu'il en soit, il y a des petits coups de théâtre assez intéressants. Par exemple, on parlait il y a quelques minutes de Coinbase qui avait fait savoir qu'ils avaient des doutes sur les réserves du BUSD, donc probablement à l'origine de la situation du BUSD de Binance aujourd'hui. Et pourtant, quand la SEC a expliqué que le stablecoin BUSD pourrait être considéré comme un security et qu'il pourrait attaquer Paxos pour avoir émis le BUSD, eh bien c'est Coinbase, donc ce fameux lanceur d'alerte, qui explique que si les stablecoins étaient considérés justement comme des securities, Coinbase ira en justice pour faire valoir le droit que leur stablecoin à eux n'en est pas un, ainsi que leur service de stacking. Parce qu'après Kraken, Coinbase ne veut pas avoir à renoncer à son propre service de stacking. Et en parallèle de ça, c'est le régulateur canadien, le CSA, qui a annoncé apporter de toutes nouvelles restrictions très complexes pour les exchanges, des restrictions à venir, on n'a pas encore les détails, mais selon Coindesk, il semblerait qu'avec certaines de ses obligations, cela puisse carrément remettre en cause le modèle de rentabilité d'une plateforme d'exchange au Canada. En attendant, ça fait beaucoup de bruit. Comme ça touche le monde régulé et le monde des institutions, ça affecte naturellement les cours, ça affecte naturellement les plateformes, mais il est vrai que ça n'affecte pas l'intégralité des utilisateurs, beaucoup étant depuis l'affaire FT dans la DeFi de plus en plus décentralisée et utilisant de moins en moins de plateformes qui, elles, seront sous le potentiel courroux des régulateurs. Attendez, je vais juste ouvrir un petit peu la fenêtre parce que je sais pas encore régler le chauffage et je meurs de chaud. Enlève ton pull. Non, non, non. Ah non, c'est vrai que c'est pas très écolo, mais euh, que voulez-vous que je fasse là Pour le coup, c'est un système de chauffage centralisé. Je suis pas sûr non plus qu'aller bidouiller moi-même la chaudière des 1000 mètres carrés soit très malin euh, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais juste ouvrir dans mon bureau, ça va être pas mal. Des bugs ont été détectés sur le testnet Zijiang. Je rappelle que c'est un testnet qui a été créé sur la blockchain Ether pour le moment où la réelle blockchain Ether va évoluer et va permettre aux utilisateurs de retirer. Vous le savez, actuellement, vous pouvez déposer vos Ether pour les mettre dans un nœud, un validateur Ether qui va participer à la sécurisation de la blockchain et vous allez obtenir des intérêts. Globalement, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, depuis les Emerge, vous ne pouvez pas récupérer et retirer vos Ether. Ils sont bloqués. Il va bientôt y avoir la mise à jour Ether qui va permettre, si je dis pas de bêtises, c'est en mars qu'elle est prévue, de récupérer vos Ether. Et donc, en attendant, ils ont fait un testnet, un réseau de test pour voir s'il y avait des problèmes. Pour l'instant, c'est une bonne chose. Hein. Trouver un bug sur le test net n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est un test net, donc un network d'essai. Et donc, quitte à trouver des erreurs, autant les trouver ici pour qu'elles ne soient corrigées patché, comme on dit, avant le mainnet. En attendant, c'est une bonne chose, quoi. Les amis, je voulais faire le petite promo de cette émission. Alors, vous le savez, Thibaut Boutrou, qui est mon associé, qui est directeur des opérations de Meria, anime l'émission Parlons Crypto. Cette semaine, c'était deux de nos collaborateurs, Julien Enrodias, qui est à la tête de Descoin, l'une de nos structures, mais également Mathias Baccino, qui est le directeur France, Belgique et Luxembourg de Trade Republic. Pour le coup, ils ont fait un débat et ils ont parlé de la gamification de la finance. On était plutôt contents de l'échange qu'il y a eu, puisque ça a confronté un petit peu Trade Republic au positionnement d'un exchange crypto. Et pour le coup, Trade Republic est en train de prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler en France, mais en tout cas, ils prennent de plus en plus de place sur le marché français. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire tourner. On essaye de développer un petit peu Parlons Crypto. On a le plateau chez BFM. Bah, C'est évidemment plus compliqué de faire des vues sur la crypto-monnaie en ce moment, mais ça nous permet de faire intervenir et de mettre des gens à l'écran, quel que soit le domaine. Si vous avez un endroit bien précis dans la crypto-monnaie, je pense que vous allez pouvoir tomber sur des experts de la blockchain qui viennent vous parler de votre métier finalement parce que ce sont que des gens qui sont des acteurs de la crypto qui se lèvent le matin et qui travaillent dans l'écosystème donc qui savent de quoi ils parlent tout simplement. On a appris les priorités notamment de supervision de l'ACPR, l'autorité de contrôle de l'assurance en France pour 2023 et l'ACPR concentrera au N ses contrôles sur les PSAN. On connaissait les contrôles AMF mais il y aura aussi ceux de l'ACPR. À quel type de contrôle votre entreprise comme l'ensemble des PSAN devront-ils s'attendre De toute façon il n'y avait pas, en tout cas pas à ma connaissance encore eu de contrôle, que ce soit sur des PSAN ou que ce soit par l'ACPR. Ce qu'il faut comprendre c'est que depuis la loi Pacte, c'est l'autorité des marchés financiers qui a été définie comme en charge d'enregistrer les entreprises en tant que prestataires de services et d'actifs numériques, mais également de veiller au respect de toutes les normes LCDFT, c'est-à-dire de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En l'occurrence, la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est également le régulateur des banques et des assurances en France, s'occupait également de l'application justement de ces règles en termes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En l'occurrence, la CPR a pris la parole dans un communiqué de presse, le 
15 février en expliquant que cette année, non seulement les contrôles allaient commencer, la CPR a repositionné et s'est justement réaffirmé dans le travail de régulation qu'il y a sur toutes les nouvelles lois qui vont arriver, notamment les lois contre le blanchiment d'argent et également les transactions, la loi TFR au niveau européen. Et ils ont précisé qu'il y aurait justement des contrôles, particulièrement sur les PSAN, qui n'en ont pas encore eu jusqu'à présent, autour de plusieurs points, notamment quatre grosses obligations, les contrôles internes de l'entreprise, notamment la connaissance de la clientèle, ce fameux KYC ou KYB que doivent faire les entreprises pour rentrer en relation avec des nouveaux clients, les dispositifs relatifs naturellement à aussi la surveillance de toutes les transactions suspectes que peut avoir l'entreprise, également tous les dispositifs pour le gel des avoirs, qui sont des obligations qu'ont les différents PSAN, et pour terminer, vérifier que les entreprises ont bel et bien des outils pour tracer les transactions dans la blockchain hein, et qui permettent de remonter pour vérifier si des crypto-monnaies utilisées par l'entreprise viennent de sources frauduleuses ou non. Les amis, je reviens sur le message, parce que ce qui m'est arrivé, j'ai bugué là, je, je reviens, j'étais faible, le, le, ma voix, elle, elle est partie complètement en vrille. Salut Asher, penses-tu que la blockchain Proof of Work soit vouée à mourir hors Bitcoin, évidemment Quand on regarde le Topcoin Market Cap, c'est relativement déséquilibré, le Proof of Stake, Proof of Work. Oui, je pense que petit à petit, hormis Bitcoin, la plupart des crypto-monnaies en Proof of Work sont vouées à mourir. Parce que pour moi, le Proof of Work prend son sens quand il y a un très très gros volume, il y a rarement des réseaux euh, autres que Bitcoin qui seront aussi sécurisés que Bitcoin euh, en Proof of Work. Les amis, c'était Owen. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est temps pour moi de terminer 2-3 petites to-do et d'aller me reposer. Je vous embrasse tout le monde. Au revoir.